कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो सी फाईव्ह सोबत तेही एकदम फ्री अरे वा छान छान लिला खूप चांगलं झालं डेकोरेशन साध सोप पण तितकंच आकर्षक आजी खरंच आवडलं तुम्हाला हो 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 म्हणजे अजून पूर्ण नाही झाल्या म्हणजे मी ठरवले बाजूने माळा सोडीन दोन मस्त आणि मध्ये चक्र लावीन फक्त ना चक्र या सगळ्या सामानात नाहीये मी एक काम करते कोणाला तरी पाठवून आणायला सांगते चक्र हा पाठव पाठव चक्र सुंदर झालं डेकोरेशन आजी ते प्रायमरी स्कूलची डेकोरेशनची स्पर्धा असते ना त्या त्याला पहिलं पारितोषिक नक्की मिळालं असत आजी एजेंनी काय सांगितलं होत काय दाखवलं होत आणि प्रत्यक्षात काय होत इथे ती क्या भक्ती भावानं श्रद्धेनं करते ना मग तिच्या श्रद्धेला भक्तीला मान द्यावा ना आपण डेकोरेशनची उगीच मोजमा आपण नाही काढायची चला आपल्याला दुसरी काम आहे चल 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 येतो का हा छान डेकोरेशन झालं असत कुठेही लिला तडमडली असं झालंय बघा ना आजारी पडून चांगली झोपून होती ना खोलीत पण आली इथे पण आजारी होती तेव्हा तरी कुठे गप्प होती चांगलं एजेंट ना कामाला लावलं आणि आपल्याकडनं पण सेवा करून घेतली बहिणी एक आयडिया सुचली तुझ्या मेंदू मधून मी काय म्हणते बहिणी गेल्या वेळेस ही आजारी पडून एजेंटच्या खोलीत होती आता आजींच्या खोलीत अडकली तर म्हणजे बहिणी तुम्ही माझ्या मेंदूची पूजा करायची तयारी करा तुझ्या चला तुला काही मदत हवी आहे का मग तू आम्हाला सांगू शकतेस हा हो आम्हाला सांग ना आम्ही तुला हेल्प करायला आलोय हा ठीक आहे माळाला पाहिजेत ना तुला मदत करतो म्हणतायत म्हणजे नक्की काहीतरी गडबड आहे सावध लिला सावध त्याच काय ना माझ्या थीम मध्ये उगाच कोणी लुडबुड केलेली मला नाही आवडणार त्यामुळे असू दे मीच करते आणि ही म्हणाली की सगळं डेकोरेशन स्वतःच करायचं काय तर म्हणे आपण बाहेरच्या काम दिलं तर भक्ती आउटसोर्स होते आता तुम्हीच सांगा तिला बघा ना एजे आणि भक्ती काय असं पैसे देऊन विकत घेता येते का नाही ना काही बोलते ही 
सगळी काम आपणच का करायची लीला जे बोलतीये ते बरोबर आहे एनिवे मला कामात नाही आलोच एजेंनी तुझी बाजू घेतली म्हणून लगेच रळून जाऊ नकोस हो ना नाही तर बोलशील आम्हाला काहीतरी तसही तुला आमच्या वाकड्यात शिरायची हौसच आहे ना उलट सतत तुम्हीच माझ्या वाकड्यात शिरत असत लीला जास्त ओव्हर स्मार्ट बनू नकोस तू तू या घरातल्या सुनांशी बोलतेस हे लक्षात ठेव आणि तसही तू या घरात नवीन आहेस कळलं ना आणि आत्ता एक वर्ष नाही झालं घरात येऊन लगेच आमच्या घरच्या पद्धती बदलायला लागली आहेस एक तर मी नवीन असले ना तरी तुमची सासू आहे त्यामुळे सासूशी बोलताना आवाज खाली ठेवून बोलायचं आणि तू तू ना पूर्णपणे बाहेरची आहेस त्यामुळे ह्या सगळ्याशी तुझा काहीच संबंध नाही दिला आणि सरस्वती मॅडम मी पद्धती बदलत असले ना तरी ते माझ्या सासूच्या परवानगीने करतील त्यामुळे तुम्ही मला नावं ठेवण्यापेक्षा माझा आदर्श ठेवायला हवा पण काय माझी परवानगी घेणं तर सोडाच तुम्ही फक्त सतत मला त्रास कसा होईल हेच बघत असता आता मी शिडीवरनं काही चुकून नाही पडले तुम्हाला काय वाटलं तुम्ही मला धक्का दिलात आणि म्हणून मी पडले हे माझ्या लक्षात आलं नसेल आताही मी जाऊन एजेंटकडे तुमची तक्रार करू शकते आणि तसं जर मी केलं तर एजे तुम्हाला किती मोठी शिक्षा देतील ह्याचा अंदाज आहे ना तुम्हाला नाही 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 नको 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 बहिणी गेल्या वेळेस आपण हिला तिखट खिचडी खायला दिली होती एजेंटने आपल्याला पण ती तिखट खिचडी खायला लावली होती आता एजेंटना जर कळलं की हिला आपण शिडीवरून ढकललंय आपल्याला ढकलतील सरस्वती मॅडम काळजी करू नका मी नाही सांगणार आहे आतलं काहीच एजेंटना कारण कसं आहे मी जर एजेंटना सगळं सांगितलं ना तर तुमची ही सगळी कारस्थानं बंद होतील आणि मग जर तसं झालं तर आम्ही जवळ कसं येणार म्हणजे बघा ना आत्ता तुम्ही शिडीला धक्का दिलात म्हणून मी पडले आणि मग एजेंटनी कस योग्य वेळी येऊन अलगद मला झेल ते खर तर मला आवडत जेव्हा एजे मला असं उचलतात तेव्हा लीला काय खरंच बोलते मी म्हणजे कस आहे तुम्ही कारस्थान करा आम्ही आणखीन जवळ येऊ कारस्थान जवळ कारस्थान मैत्री कारस्थान प्रेम ओके थँक्यू एजे तुम्ही ऑफिसला जाणार असाल ना मी तुमच्यासाठी लॅपटॉप बॅग घेऊन येते आणि लॅपटॉपच्या बॅग मध्ये लॅपटॉप पण टाकून आणते नाही नाही याची काही गरज नाही आहे आज मी ऑफिसला नाही चाललोय आणि आज घरी थांबून मी लिलाला डेकोरेशन मध्ये मदत करीन जी फाइव ऐप डाउनलोड करा पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री